guys, this is Dipakshi, your social science educator at Topper Platform. So welcome to this Patafat video concept and I hope you guys enjoy it. So आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं कैप्सूल तो यू गाइज मस्ट भी वन डे मैम ये कैप्सूल हम कोई दवाई खाने वाले हैं क्या नो 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 बेसिकली हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर करने वाले हैं एकदम फटैक से फुल फाइव टू टेन मिनट्स के टाइम स्पैन में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कवर ना ये जो कॉन्सेप्ट होने वाले हैं ना बच्चा दिस इज गोन बी रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम ऑल्सो एंड अ टॉपिक जिसमें बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी परेशानी हो जाती है बहुत बार तो so बेसिकली आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द क्लाइमेट सो यू गाइस नो ऑलरेडी कि क्लाइमेट जो है वो बहुत ही यू नो थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर है बहुत सारे बच्चों को इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर काफी सारी भर भर की डिफिकल्टी आती है सो आई थॉट कि पूरा का पूरा चैप्टर हम इसे छोटे 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 टुकड़ों में कर लेंगे ठीक है तो हम करने वाले हैं फैक्टर्स दैट अफेक्ट द क्लाइमेट तो इन टोटल छह ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो बेसिकली हमारे पूरे के पूरे क्लाइमेट के अंदर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट लाते हैं नंबर वन लैटिट्यूड नंबर टू इज ऑल्टीट्यूड नंबर थ्री इज द प्रेशर एंड द विंड सिस्टम नंबर फोर इज बेसिकली द डिस्टेंस फ्रॉम द सी नंबर फाइव इज द ओशन करंट एंड नंबर सिक्स होता है द रिलीफ फीचर्स हम सारे के सारे छे के छह फैक्टर्स डिस्कस करने वाले हैं नंबर वन दैट इज लैटिट्यूड ठीक है तो बेसिकली हम सबको इतना तो पता है कि हमारी जो अर्थ होती है दैट इज अटल टिलिटेड है ना तो आप सोच रहे होंगे कि मैम इसका क्या मतलब है इसका क्या इम्पैक्ट आता है तो बच्चा सन होता है ना द बॉल ऑफ फायर है ना तो सन की जो डायरेक्ट रेज होती है ना वो बेसिकली पड़ती है हमारी कंट्री के हमारे वर्ल्ड के इक्वेटर पे है ना और जैसे जैसे हम पोल्स के टूवर्स जाते रहते हैं हमारी सनलाइट भी डिविएट होती रहती है मतलब पोल्स के ऊपर डायरेक्टली सन रेज पड़ती ही नहीं है राइट तो बेसिकली क्या होता है अब इक्वेटर क्या है हमारा जीरो डिग्री लैटिट्यूड और पोल्स क्या है डिग्री लैटिट्यूड राइट तो बेसिकली द अमाउंट ऑफ सन रेज जो हर एक पर्टिकुलर जगह पे रिसीव होता है दैट इज अकॉर्डिंग टू दी लैटिट्यूड ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस और इसी की वजह से हर जगह के टेम्परेचर में भी आते हैं काफी सारे डिफरेंसेस जैसे टूवर्ड द पोल्स जाओ बहुत सर्दी और इक्वेटर के आसपास वाले रीजन के अंदर क्या होती है एकदम धूप होती है एकदम मतलब बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है उन रीजन में राइट ना नंबर टू आता है हमारा ऑल्टीट्यूड अब ऑल्टीट्यूड क्या है ऑल्टीट्यूड सिंपल भाषा में अगर हम बोले तो दैट इज हाइट ठीक है तो अब जब बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है तो हम भागते हैं ना कि चलो भाई हिल स्टेशन पे चलते हैं क्यों होता है कभी ऐसा कभी सोचा है क्या तो बेसिकली दैट इज बिकॉज जैसे जैसे हम ग्रेटर हाइट पे जाते रहते हैं ना बच्चा वैसे वैसे टेम्परेचर जो है वो धीरे 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 कम होता जाता है गिरता जाता है मतलब कि हिल स्टेशन जो होते हैं दे आर कूलर एज कंपेयर टू दी द प्लेन एरिया अब आप सोच रहे कि मैम ऐसा क्यों सो दिस इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द एटमोस्फेयर ठीक है अब जैसे जैसे हम हायर ऑल्टीट्यूड के ऊपर जाते हैं ना बच्चा द डेंसिटी ऑफ द एटमोस्फेयर डिक्रीज अब आप सोच रहे होगी कि मैम डेंसिटी ये कोई जंगल है क्या घना है और मतलब घना नहीं है तो डेंसिटी का बेसिक मतलब क्या है सी देर आर लॉट ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर राइट तो जैसे जैसे हम हायर ऑल्टीट्यूड्स पे जाते हैं ना बच्चा द अमाउंट ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स और द नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स डिक्रीज और उसकी वजह से एटमोस्फेयर की डेंसिटी हो जाती है कम और टेम्परेचर कम हो जाता है समझ में आया इतना यस सो दिस वॉज ऑल अबाउट द ऑल्टीट्यूड अब पॉइंट नंबर थ्री आता है हमारा प्रेशर एंड द विंड सिस्टम अब जब प्रेशर और विंड सिस्टम की बात आती है ना एक बात अपने दिमाग में बिठा दो प्रेशर और टेम्परेचर दोनों के दोनों हैं एक दूसरे के एकदम कट्टर दुश्मन ठीक है तो बच्चे ये जो प्रेशर और विंड सिस्टम होता है ना किसी भी पर्टिकुलर एरिया के ये दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है नंबर वन है उसका लैटिट्यूड और नंबर टू है उसकी हाइट यानी कि उसका ऑल्टीट्यूड और इसी की वजह से टेम्परेचर और रेनफॉल पैटर्न के अंदर आते हैं काफी सारे डिफरेंसेस इसके बारे में और भी डिटेल में हम पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट कैप्सिल ठीक है नंबर फोर आता है हमारा डिस्टेंस फ्रॉम द सी चलो अब इसी बात पे ना मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर ही लिख के जरूर बताना कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो कोस्टल रीजन के पास रहते हैं और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो कोस्टल रीजन से बहुत दूर रहते हैं ठीक है अब इसका लॉजिक समझाती हूँ डिस्टेंस फ्रॉम दिस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्लाइमेट डिस्कस करने का एक पर्टिकुलर जगह का तो बच्चा जो लोग ना कोस्टल रीजन के पास रहते हैं या जो 
लोग कोस्टल एरियाज के पास यानी कि सी के पास रहते हैं वहां पे मॉडरेट क्लाइमेट होता है यानी कि ना तो ज्यादा सर्दी होती है और ना ही ज्यादा गर्मी होती है ठीक है एंड ऑन दी अदर हैंड जो लोग कोस्टल रीजन से दूर रहते हैं एकदम जैसे फॉर एग्जाम्पल डेली ठीक है तो ऐसे रीजन के अंदर बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर होते हैं यानी कि एकदम कड़ाके की ठंड और बहुत ही ज्यादा गर्मी and this is basically the effect of distance from the sea of a particular region. इसी फीचर को कहते हैं कॉन्टिनेंशियलिटी ठीक है इजी है ना चल अब नेक्स्ट करते हैं नंबर फाइव आता है हमारा ओशन कल अब कभी लहरों को चल बहते हुए देखा है कभी बीच पे गए हो कभी समुद्र को देखा है अब भाई जहां पे बीच होगा वहां पे बहुत सारी वेव्स भी होंगी है ना तो सबसे पहले तो ये समझो कि ओशन करंट्स क्या होते हैं बच्चा यही जो कंटिन्यूस डायरेक्टेड मूवमेंट होती है ना सी वेव्स की इसी को ओशन करंट कहा जाता है ठीक है तो बेसिकली जहां पर लहरें बह रही होंगी भाई हवा तो चली है कि नहीं और यही जो हवा होती है ये डिसाइड करती है कि एक पर्टिकुलर कोस्टल रीजन का क्लाइमेट कैसा होगा ठीक है अगर सपोज मान लो ऑनशोर विंड्स जो है दे आर कूलर तो मतलब डेफिनेटली ठंडा क्लाइमेट होगा एंड इफ वॉर्म ओशन करंट्स आर फ्लोइंग तो क्या होगा थोड़ा वॉर्म क्लाइमेट होगा अंडरस्टूड एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट नंबर सिक्स हमारा फैक्टर है रिलीफ फीचर्स अब ये रिलीफ फीचर्स होते क्या हैं? माउंटेन्स हो गए प्लेन्स हो गए प्लेटोज हो गए सारे के सारे रिलीफ फीचर्स हैं। बेसिकली द हाइज एंड लोज ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन ठीक है अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल दे दियो। फॉर एग्जांपल आप जाते हो माउंटेन्स के अंदर ठीक है तो माउंटेन्स जो है ना सोचो हिमालय के बारे में सोचो हिमालय एक्चुअली प्रोटेक्ट आवर कंट्री लाइक अब मतलब प्रोटेक्ट द बेबी है ना <coughs> तो हिमालय जो है बच्चा वो हमारी हमें बहुत ही कोल्ड विंड्स से प्रोटेक्ट करती है हमारी कंट्री को बहुत कोल्ड विंड से प्रोटेक्ट करती है सो दिस इज बेसिकली द इफेक्ट ऑफ द रिलीफ फीचर्स आई होप यू गाइस एंजॉयड द वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गाइस रिसीव रेगुलर नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल द सेशंस बाय वेरियस एजुकेटर्स and don't forget to join our telegram group as well link is given in the description box i will see you all there hi guys